Dobrý den, máme začátek března roku 2022 a jak můžete vidět, zemědělci vyrazili na Jižní Moravě do polí. Vy jsme se dneska podívali do podniku na rodinu farmu k horáčkům, kde si pořídili nový kompaktor Swifter SO8000F. O tom prostě ho vybrali, jsme se bavili se synem majitele Milaném Horáčkem. Ahoj Milané, Ahoj, uh, já jsem rád, že jsme se tady měli možnost přijít podívat vlastně k vám uh, na pole, na vaši rodinnou farmu vlastně u Horáčku. Uh-huh. Já bych se tě chtěl zeptat, uh, kde se dneska nacházíme, jaké tady máte přibližně skladbu půd a na kolika hospodaříte hektarech, jestli bych znám řekl. Tak nacházíme se v Rakovicích na Břeslavsku, hospodaříme, jsme rodinná farma, hospodaříme s tátou na 360 hektarech horné půdy, plus ještě mám nějaký tři hektary vnic uh-huh. a skladby půd Věkož se nachází v rakvici, které jsou ve střední až, až těžké půdy, ale hospodaříme i rační katastrofka u Ladna, tam jsou písčité, jo, písčité půdy, takže... Takže skladba půd je... Skladba, skladba půd je růz, je růz, odílu, od jílu, od jílu, ano, ano, od jílu, přes písky, jo. Hmm. Takže. Uh, co se vlastně týče technologie zpracování půdy, tak jakou tady využíváte? Vlastně my se dneska nacházíme na pozemku, kde tady připravuješ s novým Swiftrem. Ano, chystáme, uh, chystáme pod slunečnici. Pod slunečnici. A vlastně technologii, kterou tady používáte u vás s tátou? My částečně půlku výměry ořeme mm. na zimu a půlku výměry podrýváme hloubkovým podrývákem. Jo. Takže vlastně uh, nelze prostě říct, že Swift je pouze třeba stroj do ne. klasické odobní technologie, ale najde využití jak uh, vlastně minimalizač, uh, minimalizační přípravy půdy, tak i vlastně uh, v klasické orbě. Ano, ano. Uh, my tady vlastně dneska, jak jsi říkal, jsme na pozemku, kde se připravuje s novým Swiftrem. Uh-huh. Uh, vy tady ale máte už jako se Swiftrem nějakou delší historii, tak jestli bys nám řekl, uh-huh. uh, co jste vlastně měli předtím za stroj a proč jste se třeba rozhodli pro tady ten nový a v takovém pracovním závěru. V roce 2011 jsme zakoupili uh, Swiftra SO5000, uh-huh. záběrem 5 metrů. Ten má, ten má ještě, tam, tam je to udělané tak, že má vlastně smíkovou lištu, uh-huh. pevnou, má to vál a má to obyčejné radličky, uh-huh. vlaštovky a pak to má dva válce, ano, a pak, pak to má vlastně zadní dva válce, ano. Takže, Takže vlastně ze Swifterem jste tam měli dneska 11 roků, máte vlastně ten původní model. Ano, ano, si říkal, ne, že neprodali tady... jsme ho, máme ho ještě furt, ano, jo. Tak Takže jsme, 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 jsme s tím spokojení. Takže a proč jste se tam rozhodli pro nový Swifter od Bednáru? Uh, Jelikož jsme to s tátou neskýhali už na jaro, uh-huh. protože to děláme ve dvou, takže jsme chtěli větší záběr a jelikož že ty vlaštovky už máme, tak uh-huh. jsme chtěli uh, tyhle ty gamma hroty, uh-huh. protože ty gamma hroty, my tady máme strašné problémy se suchem a ty gamma hroty tak tu půru nemíšají, jo? Jo, takže ty jsou takové čáry, jo? Uh-huh. takže jo, nachystáme, to, říkáš nachystáme, ty. To, nachystáme uh-huh. to s těma gamma hrotama, jo? Aniž bychom tu půdu nějak uh, moc promýšleli. Nevy, nevynáší to, jak by ono, to je spíš takové pro to proteplení a pro zrušení půdy vlastně na jaře. A tím, že to je ve čtyřech řadách, tak to vlastně tu půdu dokonale srovná. Vy jste vlastně měli pětimetrový záběr, tak prostě jste šli do většího. Je to asi jakoby z důvodu výměry, vlastně, že jste asi navýšili i výměru půdy. Navýšili jsme výměru. A uh, tak asi vzhledem k tomu, vlastně, že tady všechno, co státu děláte sami, tak i asi kvůli tomu, aby se to stíhali. Aby jsme to všechno všechno stíhli. Co třeba říká, že jsme na ten přední páskový smyk, hydraulicky stavitelný? No to je úplně, to je úplně super, jelikož jezdíme hrobou brázdu, mm-hmm. takže to pěkně všechno strhne. Z kladbiny si nastavím úhel na, náklonu. Aha toho předního smíku, když třeba jezdím v nějakých písčitých půdách, jo, mm-hmm. tak se to umí třeba ten svíte zabořit, jo, takže si to, nebo, nebo, nebo hrnu, hrnu větší množství hliny, Jasný. předtím takže toho z traktoru přizvihnu a mm-hmm. podlehčím tomu. My se teď vlastně nacházíme v zadní části stroje u zadního příslušenství. Milané, prostě si vybrali vlastně dvouřadé válce a zadní smíkovou lištu. Tak ty zadní dvojité krosky válce jsou největší průměr, mm-hmm. co vlastně děláte. A jelikož máme různou skladbu půd, tak uh, jsem měl strach, že se ty krosky válce s menším průměrem budou v těch písčitých zimách bořit do mm-hmm. země. Takže jsem vzal ty největší a funguje to úplně parádně, mm-hmm. udělali jsme dobře. A zadní spikovou když tu máme, že to krásně rovná, mm-hmm. ten, ten povrch. Jo. Líbí se mně, to je to fakt. Jo. Prefet, mě to pěkně rovný. Co se týče vlastně ještě výbavy stroje, tak máte hydraulické nastavení vlastně sekce, uh-huh. uh, takže asi taky výhoda. Klobku nastavit hydraulicky, takže to je taky výhoda. 
Dobrá Milane, tak uh, my tady vlastně dneska jsme uh, jeden z prvních dnů, co vlastně připravuješ. Ono dá se říct, že máme vlastně pořád roční období, máme zimu, ale tady na Moravě už klasicky uh, už se chystá pod slunečnice. Já teda děkuju za dobrou značku Bednar, že jste si vybrali už druhý kompaktor. Doufám, že nám bude sloužit aspoň stejně tak dlouho, jak tam předchozí. A děkuji, že jsme se mohli podívat. Díky moc.